Herzlich willkommen am Kanal von Finanzen Verstehen. Heute möchte ich gemeinsam mit dir einen ETF-Sparplan in der Trade Republic App einrichten. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Konto bei Trade Republic. Wenn du noch keines hast, dann nutze doch den Link in der Videobeschreibung. Aktuell gibt es eine Neukundenaktion. Du bekommst eine Aktie im Wert von bis zu 200 Euro geschenkt, wenn du dir mit dem Link in der Videobeschreibung ein Depot eröffnest. In der App angekommen, siehst du ganz oben die Suche, darunter die Top-Themen, die beliebtesten Aktien und die beliebtesten ETFs. Da bin ich jetzt stehen geblieben. Um zu demonstrieren, wie du jetzt deinen Sparplan einrichten kannst, nehme ich gleich so einen dieser beliebtesten ETFs her. Das ist natürlich keine Anlageempfehlung, also bitte ähm, unbedingt äh, die eigene Recherche machen, welche ETF zu dir passt, sondern das dient jetzt wirklich nur der Symbolik. Äh, ich brauche jetzt hier bei Trade Republic nur auf den ETF draufklicken, für den ich mich entschieden habe, sehe hier den Verlauf vom letzten Jahr zum Beispiel oder auch den, das Maximum. Hier, hier unten sieht man ganz schön, das Jahr 2020, den März, vielleicht erinnerst du dich, und dann eben äh, den Aufstieg von dem MSCI World Index, bzw. von diesem ETF-Produkt. Wenn du jetzt diesen ETF äh, dir genauer anschaust, siehst du hier unten noch, wer der Emittent ist, eben Luxor, die TER, also die Gesamtkostenquote vom Fonds, dass hier Aktien drinnen sind und dass es eben auch, also dass der Gewinn thesaurierend ist. Das bedeutet, dass alle Dividenden und Gewinne, die im Fonds anfallen, wieder angelegt werden. Das heißt, da wird dein Fonds eben mehr wert. Das Gegenstück zu dem wäre der ausschüttende ETF oder der ausschüttende Fonds. Da bekommst du dann einmal jährlich eben eine Ausschüttung. Du hast hier drunter bei Trade Republic noch ein paar Kennzahlen und eben die Eckdaten mit der ISIN, mit der WKN. Und genau das war es dann auch. Sparplan erstellen. Das ist dann das Symbol unterhalb von Kaufen. Da klicke ich jetzt drauf. Hier kann ich jetzt meinen Intervall einstellen, den ich gerne hätte. Das wäre eben zweimal im Monat, also Anfang und Mitte des Monats ist das dann bei Trade Republic, monatlich oder eben quartalsweise. Ich wähle jetzt ganz einfach klassisch einmal monatlich aus, klicke hier unten rechts auf den blauen Pfeil, dann geht es weiter. Und ich hätte gerne die Ausführung am zweiten des Monats, dann klicke ich noch einmal auf weiter und gebe jetzt meinen Sparbetrag an, der eben investiert werden soll. Und ich wähle jetzt einfach mal, 150 Euro möchte ich hier investieren und klicke auf Weiter. So, jetzt ist noch einmal die Zusammenfassung da. Welches Produkt kaufe ich? Ich kaufe jetzt den Core MSCI World ETF dann um 150 Euro, eben monatlich. Und ich sehe auch hier ganz deutlich schon, die erste Ausführung wird am 2.8. stattfinden. Wenn das alles stimmt, dann klicke ich jetzt hier auf das Kästchen und Klicke auf Sparplan, jetzt kostenpflichtig erstellen. Und das war es auch schon. Also nach meiner Verifikation, dass es sich hier um mich handelt, wie du es gesehen hast, mit der Face-ID, ist jetzt dieser Sparplan erstellt worden. Und hier Freunde einladen und gratis Aktie sichern, die Werbung poppt auch gleich auf. Also du hast es schon am Anfang gehört, wenn du jetzt gleich ein Depot eröffnest mit dem Link in der Videobeschreibung, kannst du dir eine gratis Aktie im Wert von bis zu 200 Euro sichern. So, der Sparplan ist jetzt erstellt, das siehst du auch, wenn du bei dem Produkt oben bist, ähm, offene Orders, dass eben monatlich so 150 Euro gespart werden und wenn du dann hier drauf klickst, siehst du ganz einfach eben die Historie, wann du den erstellt hast und dann eben auch wann der das erste Mal abgebucht wird etc., wann eben Tesorierungen stattfinden, das kommt dann alles hier aufgelistet. Du hast hier darunter die ganzen Dokumente, das Basisinformationsblatt, Kosteninformationen, Auftragsbestätigungen, Du kannst jetzt hier in der Mitte bei Ändern die, den Intervall ändern, zum Beispiel monatlich ist mir zu wenig, ich hätte gerne zweimal im Monat die Ausführung und klicke dann wieder noch auf Weiter, zweimal im Monat Änderung speichern und schon wurde der Sparplan aktualisiert. Also weniger Klicks, ganz einfach oder ich kann ihn auch löschen, wenn ich mir jetzt ein anderes Produkt gefunden habe, das besser zu mir passt, kann ich den bestehenden Sparplan ganz einfach löschen und du siehst, hier kommt gleich die, Not die Info von oben runter. Sparplan gelöscht und weg ist er. Also das war es, ganz simpel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht in Core MSCI World investieren, sondern hier den S&P 500, kann ich wieder diesen Sparplan erstellen, wieder Anfang des Monats, wieder 150 Euro. Haken, kostenpflichtig bestellen, hätte ich gerne, sehr gut. 
Ja, S&P 500, du hast jetzt gesehen, vorher hatte ich einen anderen Sparplan, den habe ich dann wieder gelöscht, jetzt habe ich einen zweiten Sparplan gestartet, ging innerhalb weniger Sekunden, das ist ganz einfach und in der App ganz intuitiv und das war es auch schon. Also der Sparplan steht jetzt, der wird am 2.8. ausgeführt und ich kann wieder zurück in die App und hier zum Beispiel mir bei den Top-Themen mich ein bisschen umschauen, was so die Community von Trade Republic da per Sparplan bespart. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Investieren in ETFs. Wenn du unsere Website noch nicht kennst, finanzenverstehen.at, da findest du hilfreiche Informationen um, rund um das Thema der Geldanlage in Österreich, sei es über die steuerliche Situation, als auch über die Situation der Online-Broker und noch ganz, ganz viel mehr. Wenn du den Kanal jetzt gleich abonnierst, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.